ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ് ദിവസ് എം പി എയിലെ പി എ സിക്സ് ദിവസ് എമ്മിലെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മീഡിയയിലെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ പോയി കാണുക ആ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് സ്റ്റൈലി സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ മീഡിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ലിറ്ററി വേൾഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവും തീർച്ചയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദി മീഡിയ മീഡിയ ഹാസ് വേരിയസ് ഫോംസ് പ്രിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എക്സെട്ര വൈൽ ഓൾ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഹാവ് സം കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈച്ച് മീഡിയം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസ് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് സോറി ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയാസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻസ് ബ്രോഷർ ന്യൂസ് ലെറ്റ്സ് അതുപോലെ ന്യൂസ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് ആണെങ്കിലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് ആണ് സോ റേഡിയോ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മീഡിയാസ് എപ്പോഴും പല ടൈപ്പ് മീഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു മാസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഡാറ്റാസ് ഇൻഫോം ഡാറ്റാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ദെൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഹാവ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ ദ അപ്പിയറൻസ് വോയിസ് സെക്സ് ഫിസിക്കൽ ബിൽഡ് എക്സെട്ര ഓഫ് ദി പ്രസൻ്റർ ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Uh, as the authenticity and timeless of of the news അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ഹാവ് ദയർ റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഡിയൻസ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ചില ചില ആളുകൾക്ക് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നതിലേറെ ഇഷ്ടം എന്തായിരിക്കും പ പിന്നെ ന്യൂസ് മീഡിയാസിൽ കാണാനായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോരോ ടേസ്റ്റാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മീഡിയാസിലും നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ന്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വോയിസും അപ്പിയറൻസും സെക്സും അതായത് ആണാണോ പെൺ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ അതും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ആങ്കറിങ് പ്രസൻ്റർ എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻ ദി പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ദ റീഡർ ലുക്സ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയേൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും ആ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയുടെ എക്സാ
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മീ ന്യൂസുകൾ അതായത് ടി വിയിലും അതുപോലെ റേഡിയോയിലൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകൾ അപ്പോഴത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല അത് വാർത്ത വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തീർന്നു പോകും പക്ഷേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും എടുത്ത് വായിക്കാം ആ പേപ്പർ എത്ര കാലം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത്രയും കാലം ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ടാവും അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ അതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയേൻ്റെയും പ്രിൻറ്റ് മീഡിയേൻ്റെയും മറ്റൊരു വ്യത്യാസം അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ റിമെമ്പർ ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ദ ന്യൂസ് ഇൻ എ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ബട്ട് ദി ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ നോട്ട് റീറ്റെയിൻ ദ ന്യൂസ് അസ് ഈസിലി ഇൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ന്യൂസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പോവുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതൊന്ന് എന്താ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വായിച്ച കാര്യം മറന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ ഓഡിയൻസ് നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ഇൻ എ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ ബട്ട് Uh, for a print media the audience should attentively go to the details of the news appo idinde reason endha nu yodichu kanyale broadcast media il endengil karyangal kelkumbo aalukalku correct aayi concentrate cheyan pattikollanilla avaru selpa vera endengil joliyilo allengil endengil terakkal il erpeduna samayath avarku endey pattilla correct aayi concentrate cheyan pattilla ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ ന്യൂസ് പോയിട്ട് അടുത്ത ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ അങ്ങനെയല്ല പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വായിക്കുക ഇനിയിപ്പം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും ഓക്കെ അവിടെ രണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സേ നടക്കുന്നുള്ളൂ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ന്യൂസ് നമ്മൾ മറന്നു പോവില്ല ദർ ഇസ് എ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ് ഇൻ എ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആൻഡ് സോ ദി ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ആൻഡ് റീകാൾ ദ ന്യൂസ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാൻ എ ദാൻ ഇൻ എ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ വർ ദ ന്യൂസ് ക്യാൻ റിമൈൻ ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ് ടിൽ ദ ടെലിവിഷൻ ഓർ റേഡിയോ ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിലാണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രൈ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയയുടെ സ്റ്റൈലും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ The broadcast news has conversational tone, lack language, language variation and styles and the news is often presented in a direct manner without much language varieties or, uh, or ornamentation. Okay, now we have to talk about the broadcast media and print media. We have to talk about the style of the broadcast media. We have to talk about the conversational tone, we have to talk about the language, the style, we have to talk about the presentation. Now, we have to talk about the എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളതിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ന്യൂസ് റീഡർ ക്യാൻ റീഡ് നയൻറ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഇൻ എ റേഡിയോ ക്യാൻ ബി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ലോങ് ആൻഡ് എ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഓൺ എ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ക്യാൻ ബി വൺ ടു നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ബട്ട് ഇൻ എ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയം ദ റീഡർ ഡിറ്റർമിൻസ് ദി പേസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ന്യൂസ് കുഡ് ബി റീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കു നോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ ടേ റേഡിയോയിലായാലും ടെലിവിഷനിലായാലും അവർക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ചില ചാനലുകളിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂസും ഇത്ര വേർഡ്സിൽ പറയാവൂ ഇത്ര മിനിറ്റേ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെക്കൻഡ്സേ പറയാവൂ എന്നുള്
ഈവൻ വെൻ ദി കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഇമേജസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ദാൻ ദ പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്നതിലേറെ ഇമേജും വിഷ്വൽസും കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ വരും മനസ്സിൽ വരും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല അവർ റിപ്പോർട്ടർ ന്യൂസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അതാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷ്വൽസും പിക്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലാണ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിൽ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയേനേക്കാളും കൂടുതൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടി വി അതുപോലെ റേഡിയോ അതായത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ക്യൂരിയസ് ടു ഗെറ്റ് എ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂസ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ടേം ഓർത്ത് വെക്കുക വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വരണം ഓക്കെ അതായത് ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആ വേർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആളുകൾ എപ്പോഴും വിഷ്വൽസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ന്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആളുകളുടെ മൈൻഡ് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആളുകൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും ദ ഹെഡ് ലൈൻ ഷുഡ് കൺവേ ദി ന്യൂസ് ദ വെബ് ന്യൂസ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോംപ്രഹൻസീവ് കവറേജ് വേർ ദ ലിങ്ക് ആൻ ലീഡ് ടു അനദർ ലിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് പിന്നെ ന്യൂസിൽ കാണിക്കുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്ന ഹെഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസുകൾ ശരിക്കും കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഹെഡ് ലൈൻസ് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്താണ് വെബ് വെബ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേ ആ ന്യൂസിൻ്റെ ലിങ്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ സ്റ്റൈലും സ്ട്രക്ചറും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെഡ് ലൈൻ വേണം പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് പിന്നെ വെബ് ന്യൂസ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് എല്ലാ ന്യൂസുകളും എന്തായിരിക്കും ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഓഡിയൻസ് ഈസ് പാസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അത് പാസീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓഡിയൻസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ക്ലിയർ വ്യൂ അബൌട്ട് ദ ന്യൂസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം ആളുകൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ന്യൂസുകൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അവർ കേൾക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാഹിത്യമൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് കാര്യം നേരെ ചൊവ്വ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ടേസ്റ്റ് ആർ യൂഷ്വലി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ എ വെബ് ന്യൂസ് പേജ് ആൻഡ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ ഫോമൽ ആൻഡ് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് പല സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമറും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ യൂസേജസ് വേണം ഗ്രാമർ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ വെബ്
അതായത് വെബ് ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലിങ്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആ ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഓഡിയൻസിന് എന്തുണ്ട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ന്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് വായിക്കാം ഏത് ന്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏത് ന്യൂസാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നമുക്കുണ്ട് ദെൻ ദേ ക്യാൻ റിജക്ട് ദ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ റൈറ്റർ കെ നോട്ട് ഫോഴ്സ് ഹിസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ റീഡർ അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും എവിടെ ഉണ്ട് വെബ് ന്യൂസിലുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ സോറി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എഴുതി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വ